শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মাঝেই বুয়েট ক্যাম্পাস শহীদ মিনারে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছে ছাত্রলী অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি চালুর দাবি জানান সংগঠনের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এদিকে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ডাকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা সাড়া দিয়েছেন বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি আবারও চালুর পায় তারা বন্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ছাত্ররা চাইলে রাজনীতি ফিরে আনতে আপত্তি নেই বলে জানালেন উপাচার্য আপেল শাহরিয়ারের রিপোর্ট বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ করে ছাত্রলীগ বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি না থাকা অসাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার পরিপন্থী বলে জানান সংগঠনটির সভাপতি আমরা এখানে লড়াই করছি মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যে অনেজ্য সংবিধান বিরোধী মৌলিক মানবাধিকার বিরোধী এবং একই সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে খোলামেলা শিক্ষা বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা শহীদ মিনারে এসেছি পরে ক্যাম্পাসে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতা কর্মীরা শহীদ মিনারে ফুল দেন এদিকে পূর্ব ঘোষিত অবস্থান কর্মসূচি পালন করেনি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তবে বিকেলের দিকে ক্যাম্পাসে জড়ো হতে দেখা যায় তাদের নিরাপত্তাহীনতার কারণে কর্মসূচি পালন করা হয়নি বলে জানানো হয় সন্ধ্যার আগে সংবাদ সম্মেলনে ছাত্র রাজনীতির বিষয়ে কঠোর অবস্থানের কথা জানান তারা আমরা শপথ করছি সকল রাজনৈতিক ও নিষিদ্ধ সংগঠন থেকে বুয়েটকে মুক্ত রাখব আমরা আবরার ফাহাদ ভাইয়ের রক্ত বৃথা যেতে দিব না আমাদের ক্যাম্পাসের রাজনীতি মুক্ত থাকা অপশক্তির কবল থেকে মুক্ত থাকা এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা শিক্ষার্থীরা পেলে আমরা সকল ব্যাচের শিক্ষার্থীরা অনতি বিলম্বে আমাদের একাডেমিক কার্যক্রমে ফেরত যাব আন্দোলনকারীদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান উপাচার্য সঠিক তথ্য জানার জন্য তদন্ত কমিটির রিপোর্ট না পাশা পর্যন্ত আমরা কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছি না শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ বজায় রাখতে সবার সহযোগিতা চাইলেন তিনি আপেল শাহরিয়ার এন টিভি নিউজ ঢাকা এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন এ কথা জানিয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন ফ্যাসিবাদকে প্রতিরোধ করা না গেলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রুদ্ধ হয়ে যাবে তিনি বলেন বুয়েটের মতো গৌরবময় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করছে ক্ষমতাসীনরা রাজধানীতে পৃথক ইফতার অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন হাসান মাহমুদের রিপোর্ট জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন আয়োজিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন একদলীয় শাসনে দেশের মানুষ কোন ঠাসা এখন ভারতের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম পণ্য হল বর্তমান সরকার আসুন এই পণ্য আমরা বর্জন করি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন দেশে এখন ফ্যাসিবাদী শাসক একদলীয় শাসন কায়েম করছে দ্রব্যমূল্যে দেশে হারা মানুষ নেই গণতন্ত্র আইনের শাসন কিংবা মানবাধিকার কোনটাই অন্যায়ভাবে মিথ্যে মামলায় বন্দি বিএনপি প্রধান জীবন উৎসর্গ করেছেন এখন বন্দি অবস্থায় তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পঞ্জা করছেন আল্লাহর কাছে তার সুস্থতা এবং তিনি যা দীর্ঘায়ু লাভ করেন সেটা কামনা করব। এর আগে গণফোরাম আয়োজিত অন্য এক ইফতার আলোচনায় মির্জা ফখরুল বলেন দেশের শিক্ষা স্বাস্থ্য অর্থনীতি সহ সব ব্যবস্থাকে ক্ষমতাসীনরা তলা নিতে নিয়ে ঠেকিয়েছে তিনি বলেন জনগণের মিলিত শক্তি পারে স্বৈর শাসনের পতন ঘটাতে সবচেয়ে বড় আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে এখন শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা আজকেও দেখেছেন যে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের একটা গৌরবময় প্রতিষ্ঠান সেই প্রতিষ্ঠানে এখন সরকারি দলের ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা তারা মিছিল করে জোর করে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তারা সেটাকে ধ্বংস করতে চায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা এটা করেছে প্রায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রায় একেবারে তলা নিতে নিয়ে এসেছে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সারা দেশে নিপীড়ন নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন বক্তারা হাসান মা
মোদ এন্টিফিনুস ঢাকা এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার নামে বুয়েটে জঙ্গি রাজনীতির কারখানা পরিণত করার প্রমাণ পাওয়া গেলে সরকার অ্যাকশনে যাবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানী তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময়ে তিনি এ কথা বলেন আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার অপব্যবহার না করার নির্দেশ দেন ওবায়দুল কাদের রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ রাজধানী তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের ঢাকা জেলার কার্যালয়ে চট্টগ্রাম বিভাগের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময়ের আয়োজন করা হয় সভার সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় ছাত্র রাজনীতি নিয়ে বুয়েটে চলমান আন্দোলন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কাদের বলেন ছাত্র রাজনীতি করলেই বুয়েটে প্রবেশ করা যাবে না তা হতে পারে না কাদের হুঁশিয়ার করে বলেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার নামে বুয়েটে জঙ্গি রাজনীতির কারখানা পরিণত করার প্রমাণ পাওয়া গেলে সরকার অ্যাকশনে যাবে আমি রাজনীতি করে সেই জন্য বুয়েটে আমি যেতে পারব না এটা কোন ধরনের আইন এটা কোন ধরনের নিয়ম ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার নামে বুয়েটকে একটা অপরাজনীতি জঙ্গিবাদের সেই কারখানা রূপান্তরিত করা হবে পরিণত করা হবে এটা যাতে না হয় আমরা তদন্ত করে দেখছি এ ধরনের কিছু পাওয়া গেলে সরকারকে একসামে যেতে আসন্ন উপজেলা নির্বাচন প্রসঙ্গে কাদের বলেন জনগণ যাকে ভোট দেবে সেই বিজয়ী হবে এক্ষেত্রে মন্ত্রী এমপিদের ক্ষমতার অপব্যবহার না করার নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আমরা মন্ত্রী এমপি সাহেবরা আমরা যদি হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকি তাহলে ইলেকশনের যে উদ্দেশ্য বিনা প্রতীকে ইলেকশন করা নেত্রী যে চিন্তা করেছেন সে উদ্দেশ্য সার্থক যাদের ক্ষমতা আছে তারা ক্ষমতার অপব্যবহার না করলে ইট উইল বি এ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন নিজেদের মধ্যে অন্তকন্দল না বাড়িয়ে যে কোনো অপশক্তি বা আন্দোলনের বিরুদ্ধে দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বানও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশে প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবির কাছে আরও জোরালো সমর্থন চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে এডিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট ফতিমা ইয়াসমিন সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী এই সমর্থন কামনা করেন পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কৃষি নদী খনন ও পুনরুদ্ধারের মতো খাতে এডিবি সহায়তা চেয়েছেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী এডিবির ভাইস প্রেসিডেন্টকে আরও জনকেন্দ্রিক প্রকল্প গ্রহণের আহ্বান জানান যাতে করে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপকৃত হতে পারে এ সময় ফতিমা ইয়াসমিন বলেন বাংলাদেশ এডিবির অন্যতম শীর্ষ অগ্রাধিকারের দেশ এবং দু থেকে দু সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে এডিবি সহায়তা পাঁচ গুণ বেড়ে তিন দশমিক চার বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে এডিবি নদী পুনরুদ্ধার নদীভিত্তিক পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র ও সেচের মতো প্রকল্প বাস্তবায়নে আগ্রহী বলেও প্রধানমন্ত্রীকে জানান राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन सकाले बंगभवने प्रधान तथ्य कमिशनर ड आब्दुल मालिक के नेतृत्व तथ्य कमिशन एक प्रतिनिधि दल राष्ट्रपति कामिशन वार्षिक प्रतिबेदन दो हजार तेईस पेश करते गपति निर्देशना दें এ সময় রাষ্ট্রপতি বলেন তথ্য পাওয়া জনগণের অধিকার তথ্য পেতে কেউ যেন হয়রানি শিকার না হয় সেজন্য কমিশনকে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে সাক্ষাৎকালে প্রধান তথ্য কমিশনার প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক এবং কমিশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন পরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের কাছে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন দু পেশ করেন এ সময় রাষ্ট্রপতি বলেন দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তোলা কমিশনের মূল দায়িত্ব দেশের যে কোনো প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে কমিশনকে সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিকারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উপর জোর দেন রাষ্ট্রপতি 
ডিজেল ও কেরোসিনের দাম দুই টাকা পঁচিশ পয়সা কমিয়ে লিটার প্রতি একশো ছয় টাকা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ দুপুরে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এক এপ্রিল থেকে এই দাম কার্যকর হবে আন্তর্জাতিক বাজার দরের সাথে সমন্বয় করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তবে পেট্রোলের দাম আগের মতোই প্রতি লিটার একশো টাকা এবং অক্টেনের দামও প্রতি লিটার একশো টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এর আগে গত সাত মার্চ কেরোসিন ও ডিজেলের দাম পঁচাত্তর পয়সা পেট্রোলের দাম তিন টাকা এবং অক্টেনের দাম চার টাকা কমানো হয়েছিল নতুন দাম নির্ধারণের পরও ভারতে কলকাতায় ডিজেল ও পেট্রোল বাংলাদেশের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যাতায়াত সহ সবার সুবিধার্থে ঈদের ছুটির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নয় এপ্রিল সরকারি ছুটি ঘোষণা করতে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সুপারিশ করেছে বলে জানিয়েছেন কমিটির সভাপতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ কম মোজামেল হক দুপুরে সচিবালয়ে আসন্ন ঈদে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রিসভা কমিটি বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি ঈদের যানজট নিরসনে পদক্ষেপ নিতেও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি শ্রমিকদের বেতন ছুটির আগেই পরিশোধ করতে ও এজন্য প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে শাখা খোলা রাখারও সুপারিশ করা হয়েছে এই বৈঠকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরকার দলীয় কেউ প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করলে প্রশাসনকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে বলেও জানান তিনি আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়ানো ঠেকানোর বিষয়ে ব্যবস্থা না নিলে প্রয়োজনে বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলেও জানান মন্ত্রী প্রতিরোধ এবং সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণে জানেন যে আমাদের এখানে ওদের কোনো হেড অফিস না থাকার কারণে বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন সুপারিশ কথা শোনা হয় না সেই জন্য এই যে তারা শুনছে না এটা আমরা পাবলিকলি প্রচার করব প্রয়োজন হলে কিছু সময়ের জন্য এগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে ছুটি তার ব্যাপারে কালকে আমাদের একটা সুপারিশ যাবে সরকারের কাছে একদিন বাড়ানো যায় কি না নয় এপ্রিলটাকে আমরা এই করতে চাচ্ছি এবারও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মহাসড়কে ঈদ যাত্রায় চরম ভোগান্তি শঙ্কা রয়েছে মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে বঙ্গবন্ধু সেতু গোলচত্বর থেকে হাটি কুমরুল পর্যন্ত বাইশ কিলোমিটার এবং হাটি কুমরুল থেকে রায়গঞ্জ পর্যন্ত সড়কের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সংস্কার কাজ চলছে ঈদের আগে খুলে দেয়া হবে পাঁচলিয়া ওভারব্রিজ অন্যদিকে ঢাকা টাঙ্গাইল ও ঢাকা ম্যামেনসিং মহাসড়কেও ঈদে ঘরমুখো মানুষের গলার কাঁটা হতে পারে সড়কের উন্নয়ন কাজ বিস্তারিত শকুত করিমের ডেস্ক রিপোর্টে প্রতি বছর ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহায় বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম গোলচত্বর থেকে হাটি কুমরুল পর্যন্ত মহাসড়ক পাড়ি দিতে যাত্রী ও চালকদের ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থাকতে হয় যানজটে এ চরম দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে পুরোদমে চলছে এলেঙ্গা হাটি কুমরুল রংপুর চার লেনের কাজ উত্তরের পথে গাড়ির চাপ সামাল দিতে যাতায়াতে স্বস্তি ফেরাতে খুলে দেওয়া হচ্ছে পাঁচলিয়া ওভার ব্রিজ মহাসড়কে একটু জাম থাকবে সিরাজগঞ্জ রোডে চান্দাইকোনা এদিকে একটু জাম থাকবে কিছু কিছু জায়গা ব্রিজের কাজ হয় ওই জায়গাগুলো অনেক সমস্যা আছে এ মহাসড়কে প্রতিদিন বিশ পঁচিশ হাজার যানবাহন চলাচল করলেও ঈদ যাত্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার ছাড়িয়ে যায় অতিরিক্ত যানবাহনের চাপে সৃষ্টি হয় তীব্র যানজট এই বছর আমাদের বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্ত থেকে একেবারে বগুড়ার মোকামতলা হয়ে রংপুর পর্যন্ত পুরোটাই চার লেনের ফ্যাসিলিটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত চার লেনের দ্রুতগতির নির্বিঘ্ন সুবিধা পাওয়া গেলেও স্বস্তির ঈদ যাত্রায় বাধা হতে পারে বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত সড়কে চলমান উন্নয়ন কাজ অন্যদিকে গাজীপুরে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে কয়েকটি ফ্লাইওভার যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হলেও বিআরটি প্রকল্পের কাজ চলমান থাকায় ঈদ যাত্রায় যানজট ও ঘরমুখ মানুষের চিরচেনা ভোগান্তির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে শওকত করিম এনটিভি নিউজ পেস
অভিযানের নামে আইনের অপব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ রেস্তোরা মালিক সমিতি অভিযানের নামে চাঁদাবাজি চলছে বলেও অভিযোগ করেছেন সংগঠনটির महासचिव ইমরান হাসান দুপুরে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিকার অধিদপ্তরের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এই কথা বলেন ভোক্তা অধিকার বলছে রেস্তোরার মান নির্ণয়ে সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে মেজবাহ হাসানের রিপোর্ট বেলি রোডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর থেকে প্রশ্ন ওঠে দেশের রেস্তোরা খাতের অনিয়ম নিয়ে নড়ে চড়ে বসে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো অভিযানে বন্ধ করে দেওয়া হয় একের পর এক রেস্টুরেন্ট বিষয়টি নিয়ে রেস্তোরা মালিকরা অভিযোগ করলে আলোচনা গড়ায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পর্যন্ত সেখানে অংশীজনদের সিদ্ধান্ত জানাতে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠানে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করার তাগিদ দেন ভোক্তাদের নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো আমরা ব্যবসায়ী বান্ধব হতে চাই এবং পাশাপাশি যেহেতু আমরা ভোক্তার স্বার্থ দেখার দায়িত্ব আমাদের দুটাকেই আমরা দেখব রেস্তোরা মালিক সমিতির महासचिव বলেন অভিযানে আইনের তওয়াক্কা করা হয় না বিএসটি আপনারা মাঝে মাঝে চালায় এবং আমি বলবো এক ধরনের চাঁদাবাজি হয় নীরব মোবাইল কোডটা যেভাবে পরিচালনা করা এটা চরম অপমানজনক আসলে মোবাইল কোড পৃথিবীতে কোথায় এভাবে চলে কিনা আপনারা নিজেরা ফাইন্ড আউট করে দেখতে পারবেন আমাদের প্রবলেম আছে প্রত্যেকটা সেক্টরেই আছে প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য যেই উদ্দেশ্য দরকার যোগ্য পজিটিভ মানুষ দরকার যে তারা আসলেই প্রবলেমটা কি ফাইন্ড আউট করবে সেই প্রবলেম আমরা কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ অতিক্রম করব সেটার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন মান সংরক্ষণে এখন থেকে সমন্বিতভাবে কাজ করা হবে আমাদের রেস্টুরেন্টগুলোতে আমাদের যে অভিযানগুলো আসে সেইটা ঢাকা সিটিতে আমরা এটি সমন্বয় করব কাউকে ধরপাকড় করা যে পুলিশিং করা এটাই মূল কাজ না আমাদের এখানে আমাদের একটি কাজ সেটি হলো যে এখানে কোনো সমস্যা থাকলে সেই সমস্যাগুলো অ্যাড্রেস করে যেটা আসলে ভোক্তা বান্ধব বা আমাদের আইনের প্রকৃত যাতে প্রয়োগ হয় সেই বিষয়গুলো আমাদের কাজের একটি অংশ যে সেই সাপোর্টগুলো দেওয়া বেলি রোডের দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা ঘুরে দাঁড়াবে এমনটাই প্রত্যাশা অংশীজনদের ট্রান্সকম গ্রুপের বর্তমান চেয়ারম্যান শাহনাজ রহমান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিমিন রহমান ও হেড অফ ট্রান্সফরমেশন জারিফ আয়াত হোসেনকে নির্বিঘ্নে দেশে ফেরার সুযোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট একই সাথে দেশে ফিরে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে আজ বিচারপতি মোহাম্মদ খসরু জামান ও বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার কাজলের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন কোম্পানির সম্পত্তি এবং শেয়ার সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ট্রান্সকম গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানের মেয়ে শেজরাই হক তার বড় বোন সিমিন রহমান ও তাদের মা শাহনাজ রহমান সহ ট্রান্সকমের আট কর্মকর্তা বিরুদ্ধে তিনটি মামলা করেন শাহনাজ রহমান সিমিন রহমান ও জারেফ আয়াত হোসেন বর্তমানে দেশের বাইরে রয়েছেন তাই তারা যাতে দেশে ফিরে কোনো বাধা ছাড়া আদালতে আত্মসমর্পণ করতে পারেন সেজন্য হাইকোর্টে রিট করেন ভারত থেকে এক হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মেট্রিক টন পেঁয়াজবাহী ট্রেন আজ রাতে দেশে পৌঁছবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু আজ সচিবালয়ে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের নবম সভার শেষে তিনি একথা জানান এসব পেঁয়াজ চল্লিশ টাকা কেজি দরে টিসিবির মাধ্যমে বিক্রি করা হবে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী গত কয়েক বছরের মধ্যে এ বছরই বেশিরভাগ পণ্যের দাম নিচের দিকে বলে দাবি করেন তিনি কোরবানির ঈদ পর্যন্ত দেশে ভোজ্য তেল ও চিনির যথেষ্ট মজুদ আছে বলেও জানান টিটু আন্তর্জাতিক বাজারে চালের দাম পঁচিশ ভাগ বাড়লেও দেশের বাজারে কেজি প্রতি এক দুই টাকা বেড়েছে বলে দাবি করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আর পহেলা বৈশাখ থেকে চাল সরু ও মোটা হিসেবে বাজারজাত না করে চালের জাত অনুযায়ী বিক্রি করা হবে বলেও জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেল আনার সুবিধার্থে গঠনতন্ত্রের দুটি ধারায় সংশোধন আনল বিসিবি এতে করে বাণিজ্যিকীকরণের দিকে চলে গেল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যদিও বিসিবি সভাপতি জানিয়েছেন কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে যাবে না বোর্ড আজ বিসিবির বার্ষিক সাধারণ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রিপোর্ট বর্ষণ কবিরের দুপুর থেকেই বোর্ড পরিচালক ও কাউন্সিলরদের পদচারণায় মুখ ওর ঢাকার এই পাঁচ তারকা হোটেল যদিও অনেকটা আগেই নির্ধারিত হয়েছিল এই বার্ষিক সাধারণ সভার ভাগ্য ষোলো ধারার দুটি অনুচ্ছেদে পরিবর্তনের জন্য কাউন্সিলরদের অনুমতি নেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা সেরেছে বিসিবি নতুন টেলিভিশন চ্যানেলের ছাড়পত্রের জন্য এই পরিবর্তন অবধারিত বলছে বোর্ড যদিও সেই চ্যানেল কি স্যাটেলাইট পদ্ধতি না অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে সেটা এখনও 
স্পষ্ট নয় দেখবেন আপনি যখন খেলা দেখে দেখেন বিসিসিআই টিভি আমি দেখা যায় এখনো তো সবকিছু ফাইনাল করি নাই কেমন বলবো এটা তো আইন সংশোধন করা হলো এটা কি করবে এটা কি করব না করব এটা এত সহজ না এত সময় আছে বিনিয়োগ মানে কি আছে আমরা এখন এই যে এফডিআর করতেছি এটা বিনিয়োগ না আমরা বন্ড কিনলাম কি এফডিআর করলাম এগুলাই তো বিনিয়োগ আবার কি আমাদের বিনিয়োগ কোথায় হইতে পারে বলেন আমি শুনি আমি তো শেয়ার কিনতে যাচ্ছি না মার্কেটে ওটা তো হাই রিস্ক কি ওটা তো হাই রিস্ক এই গঠনতন্ত্রের ধারায় সংশোধনের কারণে চাইলে বিসিবি ঝুঁকিহীন যে কোনো বিনিয়োগে যাওয়ার ক্ষমতা পেয়ে গেছে কিন্তু জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের তত্ত্বাবধানে থাকলেও একটা স্বতন্ত্র ফেডারেশন হিসেবে এই পরিবর্তন সাংঘর্ষিক হয়ে যায় কিনা সে প্রশ্ন উঠেই যায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের থাকলে এটা বিসিবিরও থাকতো আমাদের কনস্টিটিউশনে সাংঘর্ষিক হইতো বাট আমি হওয়ার মতো কোনো কারণই দেখি না মানে এরকম কোনো সুযোগই নেই পরিবর্তনের হাওয়ায় ক্রিকেটের বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে সাধারণ সভায় বিসিপি সভাপতি স্পষ্ট জানিয়েছেন আঞ্চলিক ক্রিকেট কমিটিগুলো নিজেদের উপযোগিতা প্রমাণ না করা পর্যন্ত কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে সব কিছু বর্ষণ কবির এনটিভি নিউজ ঢাকা